അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വിബിൻസ് ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് തുളസി എന്ന ചെടിയുടെ ഔഷധ മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ അതിലേക്ക് കടക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റ് ഔഷധ ചെടികളുടെയും മറ്റും അറിവുകളും ആരോഗ്യ രംഗത്തെ പുതുപുത്തൻ വാർത്തകളും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇനേബിളാക്കി വെച്ചാൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാകണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഹായ് അപ്പം നമുക്ക് തുളസിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം തുളസി എന്ന അത് ലാമിയേസി സസ്യ കുടുംബത്തിൽ പെടുന്ന ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണ് അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രനാമം ഒസിമം സാങ്റ്റം എന്നാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ മൺജരി കൃഷ്ണ തുളസി സുരസ ഗ്രാമ്യ സുരഭി ബഹുമഞ്ചരി ഭൂതഗ്നി എന്നീ പേരുകളിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു മലയാളത്തിൽ തുളസി എന്ന പേരിന് പുറമെ നീറ്റുപച്ച എന്നും ഇതിന് പേരുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിനെ രാജകീയം എന്നർത്ഥത്തിൽ ബേസിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടങ്ങളും കണ്ടുവരുന്ന തുളസി ഔഷധ സസ്യമായും പുണ്യ സസ്യമായും വീട്ടുമുറ്റത്തും ക്ഷേത്ര പരിസരത്തും നട്ടുവളർത്താറുണ്ട് പരക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന വാസനയുള്ള സസ്യമാണ് തുളസി തെക്കേ ഏഷ്യയിൽ ഇതൊരു ഔഷധ സസ്യമായി അറിയപ്പെടുന്നു ചരക സംഹിതയിൽ പരാമർശമുള്ള തുളസി പിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള ഒരു ഔഷധമാണ് കറുത്ത തുളസിക്കും വെളുത്ത തുളസിക്കും യഥാക്രമം കൃഷ്ണ തുളസിയെന്നും രാമ തുളസിയെന്നും പറയുന്നു ഇതിൽ കൃഷ്ണ തുളസിക്കാണ് ഔഷധ ഗുണം കൂടുതലുള്ളത് തുളസി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സാമ്യമില്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ തുനൽ തുലനം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്നാണ് തുളസിയിൽ പ്രത്യേക സുഗന്ധമുള്ള ധാരാളം എണ്ണ ഗ്രന്ഥികളുണ്ട് ചില രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ഔഷധമായി നാം തുളസി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചുമ തൊണ്ടവേദന ഉദരരോഗങ്ങൾ എന്നിവയെ ശമിപ്പിക്കാനും കൃമിയെ നശിപ്പിക്കാനും തുളസിയില വളരെ നല്ലതാണ് തുളസിയുടെ ഇല ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ നീര് ചെവിവേദന കുറയ്ക്കാനും ത്വക്ക് രോഗങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കാനും ജ്വരത്തെ ശമിപ്പിക്കാനും രുചി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു തണലത്തിട്ട് ഉണക്കി പൊടിച്ച് തണലത്തിട്ട് ഉണക്കി പൊടിച്ച തുളസിയുടെ ഇല ചൂർണമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ നാസിക ചൂർണമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ ജലദോഷം മൂക്കടപ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് ശമനമുണ്ടാകുന്നു തുളസിയുടെ നീര് പത്ത് എം എൽ അത്രയും തേനും ചേർത്ത് ദിവസവും മൂന്ന് നേരം സേവിച്ചാൽ വസൂതി ശമിക്കാൻ നല്ലതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു തുളസിയുടെ ഇലയും പൂവും ഔഷധ യോഗ്യമാണ് തുളസിയുടെ പൂവ് മഞ്ഞൾ തഴുതാമ എന്നിവ സമമെടുത്ത് അരച്ച് വിഷബാധയെ ഏറ്റ ഭാഗത്ത് പുരട്ടിയാൽ അതോടൊപ്പം ആറ് ഗ്രാം വീതം ദിവസവും മൂന്ന് നേരം വീതം എന്ന കണക്കിൽ കഴിക്കുകയും ചെയ്താൽ വിഷം പൂർണമായും നശിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് തുളസിയിലെ കഷായം വെച്ച് പല തവണയായി കവൾക്കൊണ്ടാൽ വായനാറ്റം മാറിക്കിട്ടും തുളസിയില ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ നീരിൽ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് സഹിച്ചാൽ ജ്വരം ചമിക്കും തുളസിയില തിരുമി മണക്കുന്നതും തുളസിയില ഇട്ട് പുകയേൽക്കുന്നതും പനി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വരുന്നത് തടയാൻ സഹായിക്കും തുളസിയില ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം രണ്ട് തുള്ളി വീതം കണ്ണിലെത്തിക്കുന്നത് 
ചെങ്കണ്ണുമാകാൻ നല്ലതാണ് തുളസിയിലെയും പാടക്കിഴങ്ങും ചേർത്ത് വെച്ച് പുലർത്തിയാൽ ഏത് വിധമുള്ള മുഖക്കുരുവിനെയും മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും ചിലന്തി കടിച്ച വിഷത്തിന് ഒരു സ്പൂൺ തുളസി നീരും ഒരു കഷ്ണം പച്ചമഞ്ഞളും കൂടിയരച്ച് പുലർത്തിയാൽ മതിയാകും ചുമ ശമന ഔഷധങ്ങൾ സോപ്പ് ഷാംപു സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ തുളസി പ്രധാന ചേരുകയാണ് തുളസി തേൾവിഷം പാമ്പുവിഷം ചിലന്തി വിഷം എന്നിവയ്ക്കും ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കപത്തെ ഇളക്കി മാറ്റാനും മൂത്രം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും തുളസി ഏറെ ഉത്തമമാണ് ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഔഷധമായി ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മഞ്ഞപ്പിത്തം മലേറിയ വയറുകടി എന്നീ രോഗങ്ങളുടെ ശമനത്തിന് തുളസിയില പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീര് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഓരോ സ്പൂൺ വീതം പതിവായി സേവിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഭാരതത്തിലെ പല ആചാരങ്ങളിലും തുളസി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു പൂജകൾക്കും മാല കോർക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇവ കേരളത്തിലെ മിക്ക ഹൈന്ദവ ഗ്രഹങ്ങളിലും മുറ്റത്ത് പ്രത്യേകമായി കെട്ടുന്ന തുളസി തറയിൽ നടാറുണ്ട് സംസ്കൃതത്തിൽ തുളസി എന്നാൽ സാമ്യമില്ലാത്തത് എന്നാണ് അർത്ഥം സാമ്യമില്ലാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുലനമില്ലാത്തത് തുളസിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള മറ്റൊരു ചെടി ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് തുലനമില്ലാത്തത് എന്ന പേരിനു പിന്നിലുള്ള പ്രത്യേകത ഇനി തുളസി എന്ന ചെടിയെ കുറിച്ച് പറയാം അര മീറ്റർ മുതൽ ഒരു മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ തുളസി വളരുന്നു സസ്യത്തിൻ്റെ തണ്ടുകൾക്ക് ഇരുണ്ട നീലയോ ഇളം പച്ചയോ നിറമാണ് ധാരാളം ശാഖോപശാഖകളായി വളരുന്ന തുളസിയുടെ ഇലകൾ സമ്മുഖമായാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലകൾക്ക് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററോളം നീളം വരും അരികുകൾ ദന്തുരമാണ് ഇരുവശവും ലോമിലവും ഗ്രന്ഥികളോട് കൂടിയതുമാണ് പുഷ്പമഞ്ചരിക്ക് ഒരു പ്രധാന തണ്ടും അതിൽ പർവ്വങ്ങളും പർവ്വസന്ധികളും ഉണ്ടായിരിക്കും പർവ്വസന്ധികളിൽ സമ്മുഖ വിന്യാസത്തിൽ ഓരോ ജോഡി സഹപത്രങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നു സഹപത്രങ്ങളുടെ കക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പുഷ്പങ്ങൾ വീതമുണ്ടാകുന്നു പുഷ്പങ്ങൾക്ക് ഇരുണ്ട നീലയോ പച്ചയോ നിറമായിരിക്കും ദളങ്ങളും ബാഹ്യദള പുളങ്ങ പുടങ്ങളും ദിലേപിയമായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നാല് കേസരങ്ങളുണ്ട് വാർത്തികാഗ്രം ശിഖാധികമാണ് കായ് വളരെ കായ വളരെ ചെറുതാണ് മഞ്ഞയോ ചുവപ്പോ ആണ് വിത്തുകളുടെ നിറം സസ്യത്തിൽ പ്രത്യേക സുഗന്ധമുള്ള ധാരാളം എണ്ണ ഗ്രന്ഥികളുമുണ്ട് തുളസി യുടെ രസം കഷായവും കടുതിക്തവുമാണ് ഗുണം ലഘുവും രൂക്ഷവുമാണ് വീര്യം ഉഷ്ണവും വിപാകം കടുവുമാണ് ഇല പൂവ് സമൂലം എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ ഔഷധ യോഗ്യങ്ങൾ അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തുളസി എന്ന ഔഷധം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ തുളസി ചേർക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ യോഗങ്ങൾ സുരസാദി ഗണം കഷായം സുരസാദി തൈലം തുമ്പരവാദി യോഗ നിമ്പാദി ലേപം സഹചരാദി തൈലം എന്നിവയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമെല്ലാമാണ് തുളസിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഓക്കെ